ist dicker als normales Blut. Okay, Dämonenblut ist dicker als normales Blut. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Legion. So, Valeria, was machen wir jetzt? Wir haben eine Verabredung, ja. Mit Navarok. Mit Navarok, genau. Dem Dunkelstein-Anführer, wir haben schon mal geguckt, das sollte der Pfad sein. Das, wir haben auch überlegt, was für ein komisches Tier das sein soll, Valeria. Keine Ahnung, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, was das, was das hier für ein Tier da sein soll, aber... Gehen wir einfach mal zu Navarok und das sollte hier der Pfad sein. Genau, da haben wir auch nochmal dieses Tier da im Hintergrund. Da. Komisches Teil. Hier haben wir auf das, auf den Pfad haben wir schon mal runtergeguckt, wo wir mit diesen Hexenwaldkreisenden zu tun hatten. Und hier ist eine Höhle. Okay. Das ist die Dunkelsteingrotte. Gemischtwarenhändler. Barkrock. Ich will mal gucken, was er zu sagen hat. Gar nichts. Die reden nicht mit uns. <lacht> Aber wir haben hier einen Gastwirt. Okay. Reden wir mal mit dem. Zieht euch einen Sitzstein heran, Prol. Navarok sagt hier, hier darf man sich ausruhen. Gasthaus, das machen wir auf jeden Fall zu unserem Zuhause. Und... Ja. Ansonsten haben wir unseren Freund hier. Ein Schritt in die Dunkelheit. Willkommen in unserem bescheidenen Zuhause. Von jetzt an könnt ihr euch hier frei bewegen. Ihr habt mein Vertrauen erlangt, unerwartete Verbündete. Nicht alle Trockba sind so gewalttätig wie die Wilden, die da Krul der Unterkönig anführt, genau wie nicht alle Tauren so blutrüstig sind wie die Bluttotems. Ihr könnt Meiler Hochberg berichten, dass sie unsere volle Unterstützung genießt. Die Höhle, die wir unser Heim nennen, steht euch ebenfalls offen. Sprecht mit Meiler Hochberg. Ah, ja, das ist ja toll, oder? Willkommen in der Dunkelsteinkarte. Sieht zwar nicht nach viel aus ja. hier, aber ist trotzdem unser Zuhause. Hier leben wir in Frieden. Weit weg von den anderen Trockba. Wir bleiben erstmal bei denen hier. Dunkelsteine, ich bin zurück. Erweist diesem Helden hier unseren Dank für die Rettung vor den Bluttotems. Genau, haben die sie auch alle gehört, Valeria? Wir sind Helden. Ja. Die sollen mal gefälligst mit uns reden hier. Bevor wir zum Mela Hochberg gehen, bleiben wir erstmal hier. Oder? Was meinst du? Ja, wenn wir eh schon hier sind. Ja, das denke ich genauso. Dammrohl der Starke. Stemmst du, Prul? Ach, lol, die sagen zu jedem Prul, gell? Habt ihr Muckis? Wenn ja, dann könnt ihr diese Handeln zur Statue von Mucki Prul und wieder zurücktragen. Wenn ihr das schafft, reden wir. Handeln. Boah. Jetzt laufen wir, jetzt laufen wir. Ich meine, jetzt komme ich hier dauernd ans Feuer dran, oder was? Das war das Feuer. Du warst auch ein bisschen entzündet eben, ja? Ja. Okay, wir tragen die jetzt mal so... Obwohl, ja, mit Teufels raus kann man ein bisschen cheaten. <lacht> <lacht> okay, das ist die Statue. Wir haben das einmal zurück. Jetzt müssen wir wieder zurück. Okay, komm, wir cheaten wieder, oder? Zack. Zack, schon mal was. Ja, Seid schon gemacht damit. Seid stärker als ihr ausseht, kleines Wesen. Boah, bleib weg von dem Feuer, das ist irgendwie nervig. Dunkelsteinrelikte, den Mo Mörlocks ist ge gelungen, einige unserer heiligen Relikte zu stehlen und sie die in die tieferen Bereiche der Höhle zu verschleppen. Glaubt ihr, dass ihr die aufspüren könnt, während wir uns aufwärmen? Bringt die Ketten des Widerstandes, das Rad der Seelenstärke und die Kursroute zurück. Okay, was hat er noch? Krul. Ne, Gurul, Gurul, Ru. Üblicherweise sind die Murlocks uns gegenüber eher scheu, aber irgendein Größer von ihnen hat sie in unsere Höhle geführt und jetzt werden sie übermütig? Ey, wir meinen jetzt nicht den König, oder? Tötet ihren Anführer, ich glaube, sein La Name lautet Krul, Ru, Ru oder so ähnlich. <lacht> nee, das ist der nicht, das wäre auch wär nicht nee. so toll. Ja. Diese Murlocks werden uns lästig, sie huschen durch diese Höhlen, als würden sie ihnen gehören. Sie haben sogar ein paar unserer wertvollsten Relikte gestohlen und sind und sie mit ihren fischigen Flossen betatscht. Tötet ein paar, damit ihnen klar wird, dass sie hier nicht das Sagen haben. Gerade mal acht. Okay. Lass uns mal kurz einfach nur mal da hinten in der Höhle nachgucken. 
Hier geht es auf jeden Fall irgendwie runter. Tinkrol, Klomprol und Boprol. Wir können nicht mit denen irgendwie reden. Deswegen äh, kriege ich von denen auch nicht die Namen einfach so. Nee, ich kann Musik machen. <lacht> Hä? Die machen Musik? Aber wir machen eher so tiefe Geräusche, gell? Nee, hohe. Echt? Okay. Bei den Dingern macht man helle und beim anderen machen irgendwie die dunkle. Mhm, mhm, mhm. Und hier kommt noch ein Hardrock. Hardrock? <lacht> <lacht> die hätten ihn gleich zu. Die hätten ihn so einen Kaffee geben müssen, ne. Ah, komm, machen wir einfach hier unten weiter. Ach, das sind diese Murlocs. Die sind gar nicht feindlich. Ach, wie gemein. Die sind gar nicht feindlich. Wir machen mit denen erstmal nichts, oder? Komm, wir reden nur mal mit denen jetzt. Man kann nicht mit denen reden, einfach. Hier gibt's doch irgendwas. Die Kette. Die können doch die Kette einfach so holen. Ach, das sind doch unsere Freunde eigentlich, oder was? Jetzt machen wir gar keinen Quatsch, gell? Wir sollen die jetzt einfach so töten, oder wie? Das finde ich nicht nett. Ja, also irgendwie kommt das jetzt gar nicht toll. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir jetzt zum Mela Hochberg gehen, weil wir ja alle drei Stämme in Anführungszeichen, der dritte Stamm hat sich ja als unerwarteterweise als äh, Trockbar selbst entpuppt. Was ist das hier? Irgendwelche Schnecken. Mal gucken, jetzt fangen die <lacht> Schnecken an. Schnecken retten. Jetzt fangen die an zu rennen. Ach, da vorne ist das Ziel. Das ist, da fängt's an und da ist das Ziel. Na, jetzt müssen wir jetzt müssen wir mal hier anfeuern. Komm, ich, ich nehme ich nehm den Kleinen hier, der so, der ist schon vorne. <lacht> Komm, der Kleinste ist der Schnellste. Ah ja, hat der, nicht so ein großen Haus. Der ist nicht so... Der ist ja auch Wusch. Der hat es geschafft. Ja, yeah, Wusch hat gewonnen. Okay. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn die anderen jetzt auch ins Ziel kommen. Jetzt habe ich bei dir auch noch ein... Äh Wieso habe ich jetzt bei dir auch so einen Lebensbalken? Lol. Komisch. Ne, brauchst ja nicht. Okay, jetzt sonst ja nichts. Ja gut, dann ähm... Ah, sieht ganz so aus, als wir könnten... Ach, hier, hier sieht es wieder ganz anders aus. Hier gibt es... Ah, das ist dieser Anführer. Den müssen wir halt wirklich platt machen, gell? Valeria. Schneller Busch. Wo bist du denn? Geht's da weiter oder was? Hä? Ja, da ist so ein Trockbad, wie sie heißen. Da ist Bumbum von Brullov. Und das ist Wurschs größer Feld. Ey, sag mal, wieso will denn der einen, dass wir mit dem Mörlungs voll abgehen? Wir sollen die ja also hier töten und dann gibt's ja einen, der sich mit denen auch noch angefreundet ist oder was? Ja. Guck mal, der <lacht> hat so einen lustigen Helm auf. Na gut, Valiri, dann kommen wir mit. Laufen wir hier weiter. Das Schneckenrennen, das nimmt hier gar kein Ende. Jetzt laufen die sonst wohin. Hier oben gibt es jedenfalls den Anführer von diesem Murlocs, der Probleme macht. Ist hier schon irgendwas, was wir zurückbringen sollen? Ja, hier. Wo? Die Kursroute. Ach, lol. Das ist die Kursroute. Und hier ist dieser Anführer. Die Möllungs uns noch nie mögen jetzt werden. Also eine Sache. Ach nee, der hat die dritte Sache gehabt, oder wie? Okay. Dieses Dunkelsteinrelikt haben wir jetzt auch. Das dritte hatten wir jetzt auch irgendwie. Hier ist noch ein Schatz. Den nehmen wir mit. Ordensressourcen können wir gebrauchen. Ja, das ja. ist so, wenn man ein paar Tage nicht spielt, aber zwischendurch irgendwie mal so an einem Tag so äh, innerhalb von drei, vier Minuten irgendwelche Mission startet, gehen die Ressourcen flöten, gell? Na ja. Bist, ähm, ja. Dunkelsteinrelikte. Wir haben diese Relikte über Generationen hinweg behütet. 
bevor die Murlocs sie in ihre fischigen Flossen bekommen haben. Kette des Widerstands, das Rad der Seelenstärke und Kursroute. Ihr habt sie gefunden, auch wenn mir nicht ganz klar ist, wie ihr sie alle gleichzeitig tragen konntet. <lacht> in Ordnung, Pruls, an die Arbeit. Was hat er jetzt vor? Jetzt hat er... Warte mal. Mach mal zu. Der hat jetzt irgendwie... Das Rad der Seelenstärke. Ah ne, der hat einfach mit denen gesprochen, die trainieren sollen, ja? Oh Mann. Krul, rul, rul. Das sollte so einige der Murlocs zum Abhauen bewegen, weil wir den Anführer gekillt haben. Der hat einen ziemlich guten Ledergürtel. Und die Armschienen sind auch nicht schlecht, aber... Ja, nehme ich das. Direkt anziehen, sonst vergesse ich das wieder. Naja, wir kommen aber nicht weiter, Valeria, gell? Hast du auch schon abgegeben? Ja. Guck mal, wir können hier an der Seite vorbei, aber wir kommen nicht weiter. Wir müssen ein paar von diesen Murlocs hier irgendwie... Doch, nö. Ja, irgendwie ist das Käse, gell? Guck mal, die stehen hier einfach nur rum. Das gibt's nicht, ey. Also, irgendwie ist es komisch. Gut, Murlocs sind ja immer unsere Feinde gewesen, aber... Komm, jetzt... Aber seit... Jetzt pull ich mal. Oh nein. Jetzt bin ich einmal hier so entlang geteufelt rauscht. Ah, ne, ich habe hier keinen mehr. Erstmal alles dann. <lacht> da waren aber sechs Stück weg, oder? So, noch die zwei. Die anderen sind aber immer noch freundlich gesund. Ich weiß auch nicht, irgendwie diese tiefen Monox, die sind alle so ein bisschen komisch. Oh, jetzt haben wir wieder so ein Erntegut. Zweite Tasche. Sehr schön, sehr schön. Wir können einfach hier entlang gleiten. Tief in der Höhle. Ich konnte die Echos ihrer Moodles in der Höhle hören. Sie werden es sich nächstes Mal gut überlegen, noch einmal unsere Sachen anzufassen. Okay, das war unnötig. Hm. Nichts bei, passiert. Und es geht bei dem gar nicht weiter, oder? Ach, wie gemein. Ja. Okay, Leute. Sonst gab es anscheinend zumindest vorerst erstmal nichts mehr bei diesem dunkelstein trockpa Aber, Valeria, hier unten habe ich was gesehen. Das, ich glaube, das hört sich irgendwie direkt lustig an, weil wir können hier irgendwas benutzen. Und es ist ein instabiles Fass. Okay. Oh, fuck, jetzt bin ich fast runtergerauscht. Komm, wir benutzen das mal zusammen. Okay. 3, 2, 1. Und jetzt rollen wir hier runter. Eig <lacht> Eigentlich kommen wir da runter, wo die Murlocs äh, früher waren. Ich kann auch gar nicht rauszoomen, falls sich jemand das fragt. Wir haben hier so eine absolute Ego-Perspektive. Muss ich eigentlich lenken, oder was? Nee. Nee, muss nicht lenken. Äh, da hinten kann man das ja schon erkennen. Wir kommen jetzt genau dahin, wo wir letztes Mal eigentlich diesen, diesen einen Totenkopf besiegt haben. Das ist bei den Murlocs. Ja, das, da kommt man automatisch hier runter. Das war eigentlich ganz lustig, aber... Sonst ist ja eigentlich nichts. Oh je, yeah. sind wir da von unten von der Mordeküste den Greifen und fliegen durch diesen Schnodderschnotzenbau. <lacht> Ach, da vorne ist schon der Donnertod. Und du bist schon da, Valeria? Ja, fast. Oh, dann kann man hier nochmal ein bisschen die Landschaft hier genießen, oder? Mhm. Ich drehe mal die Kamera ein bisschen. Das ist halt auch, warum wir jetzt äh, unsere Begleiter wie Akama letztens nicht mehr dabei haben, weil die haben dann manchmal standen die so im Weg, äh, wenn man irgendwas gucken will, aber ansonsten stelle ich mir das schon cool vor. Stelle ich mir das schon cool vor, dass man mit solchen, ähm, mit Akama oder anderen durch die Gegend läuft, aber beim Der Meiner Quest... stört ja nicht so sehr, der ist ja... Ja, der ist ja das ist nur ein Schämen, <lacht> gell. Ach so, wo sind meine K äh, Kleiden? Das habe ich ja auch irgendwie jetzt neu belegt. Ist, ist hm. die Schienen wo hier? Gut, ich muss die Flügel, Flügel rausholen. Genau. Unerwartete Verbündete. Wir haben alle drei Stämme. Das heißt, der dritte, der sich hier einführen müsste, müsste eigentlich der Dunkelsteinanführer sein. Ihr seid hier ein gern gesehener Gast. Tja, und sie, sie fragt ja auch uns, die Champions, ob sich Turok angeschlossen hat. Nö. Kehrt zurück. Unsere Stämme stehen vereint. Ach nee, wir müssen mit Navarok erst reden. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wo ist denn der? Ach, der ist irgendwo da hier. Welcher Pfad ist das? Hier gibt es ja sehr viele Pfade. Kommst du, Valeria? Oh, ich glaube, wir sind einfach mal durch. Der steht ja am Eingang. 
Part der Lüfte. Ah, der... Hat, mm, 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 mm. Der steht am Eingang, so als wären wir hierher geritten. Okay. <lacht> so als wären wir hierher geritten, ja. Das ist klar, gell? Aber okay, reden wir mit ihm. So. Ihr habt meine Leute vor den Teufelstotems und ihren Verbündeten von der Legion gerettet. Nun werden wir euch und euren Verbündeten vom Hochbergstamm gegen den Dagul und seine verblendeten Anhänger zur Seite stehen. Ich bin bereit. Mich macht diese... Mach diese Ort nervös. Wir sollten uns beeilen, bevor sie es sich anders überlegen, mir freies Geleit zu gewähren. Ich, Navarok, Anführer der dunkelstein schwöre dem Hochbergstamm meine Treue. Sehr schön. Schwör deine Treue. Jetzt haben wir alle drei, wir haben die Stämme vereint. Gemeinsam stehen wir für den Hochberg! Okay, was macht er jetzt? Er reiht sich ein. Jetzt können wir melden. Ich bin Meiler. Ich bin der Oberhäuptling. Ja, der Oberhäuptling. Die hat ja auch immer diese, diesen Donnertotem auf dem Rücken, ja. Hm. Torug ist tot durch eure Hand. Er muss wirklich seinen Blutdurst anheimgefallen sein, wenn das geschehen ist. Dass sich die Dunkelsteine jedoch auf unsere Seite geschlagen haben, das ist ein Vorteil, den ich nicht erwartet hatte. Navarok war schon immer sehr viel auskömmlicher als Dagul und seine, Bu seine Brut. Ich danke euch, dass ihr dieses einzigartige Bündnis geschlossen habt. Wir kriegen dafür Artefaktmacht, wahrscheinlich einen richtigen Haufen. Der Hochberg bleibt stark. Die Schlacht um die schneeblinde Hochebene. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Unsere Streitkräfte in der schneeblinden Hochebene melden, dass sie den Unterkönig an der Oberfläche gesehen haben. Darüber hinaus ist er wohl nur leicht bewacht und trägt den Hammer bei sich. Dank eurer Bemühungen können wir ihm nun im Kampf entgegentreten. Trefft euch mit uns an der schneeblinden Hochebene und lasst uns Darkhold zusammen bekämpfen. Okay, ein Treffen, wo wir den Aufzug benutzen müssen. Und der ist hier. Oh, das ist auch geschafft, super. Gehen wir direkt auf uns... Ah, wir können hier gar Hat nicht der? aufsitzen. Ne, wir können hier nicht aufsitzen. Wie viele Artefaktmark kriege ich denn dafür? 100. Cool. Das habe ich schon 1000. Ah, ich glaube, in der Dämonenjägerhalle müssen wir uns demnächst auch wieder blicken lassen. Oh, wir sind ja fast 108. Valeria. Mm, sprich für Schneeblinde dich. Schneeblinde Hochebene. Wie viel XP hast du denn? Wie viel 1000? 307. Ich bin 108. Also, was mir hier auch noch einfällt, Valiria, das habe ich ja auch schon mal erzählt, das ist auch der zweite Gegenstand, den sie genervt haben, weil damit nicht alle Klassen so wie Dämonenjäger oder Ingenieure machen können, das ist dieser Händler hier. Gucken wir mal, ob es das jetzt verkauft. Ich habe genau das Richtige für euch. Er hat es. Es hat immer noch 5 Minuten Abklingzeit. Cool. Aber es wurde genervt. 450 Gold, das lohnt sich aber. Kauft Würde ihr das? Ansche euch leid. Die 5 Minuten. Bei mir steht 16 Minuten und 40 Sekunden. Weiß ich nicht. Ich guck grad mal. Ähm, wo ist das, das nochmal hin? Sammlung. Was ist denn hier nochmal Sammlung? Ich, ach, bei Pferden. Brühlgötze, 5 Minuten Abklingzeit. Das können wir auch direkt benutzen und dann so unseren Ziel gleiten. Kommst du raus? Ach, was hast du geholt? Ja, du, du musst dir diese Faust kaufen. Die Brühlfaustgötze. Das ist ja oh. dadurch, dass wir eben ich bei dachte, den... Ich dachte, du wolltest des tragenden Windes. Nee. Was macht denn das? Fühlt ihr die Veränderung in der Luft? Also langsames Fallen. Langsames Fallen? Pff. Ja gut, das, ist, das brauchen wir eigentlich nicht. Nee, ich meine die Brühlfaustgötze. Die ist nämlich richtig cool. Komm mal her, komm mal hier raus und dann benutzen wir die. Hast du die? Ja. Genau. Dann lass uns die mal benutzen hier. Ah, das ist das, das ist langsames Fallen dann aktiv hier, oder was? Ja, okay, ich merke es auch gerade. So, hast du die Brühlfrau kurz ready? Dann mach sie mal. Lol. Das ist ja voll genervt. Okay, Leute. Die kann ich ja direkt... Der ihn in die Luft schleudert? Probieren wir es in 5 Minuten nochmal. Das Ding war vorher so stark, da ist, das hat einen so hoch gewirbelt, so fast so hoch wie dieses Gebäude hier. Hä? Das ist gar nichts mehr. Ich kapiere das überhaupt nicht mehr. Das haben sie ja voll genervt. Schade, ey. Ich bin 
nicht weiter als wie ich hochspringe. Ge ja, irgendwas stimmt da nicht. Das ist, glaube ich, ein Ultra-Nerf. Oder es backt rum. Komm, wir machen weiter. Ich will meine 400 Gold wieder. Ja, behalte es doch erst. Das ist nicht viel, 400. Okay, das ist hier die Stil. Hier sind wir doch schon mal. Hier sind wir doch schon mal gewesen, haben uns auch gewundert, ja, dass wir nur noch mal bestimmt noch mal hierher zurückkommen. Und da sind wir jetzt auf der schneeblinden Ho Hochebene. Wow, wow, wow. Ich glaube, hier geht es mal richtig los. Ich rede mal mit dem Haaren Steinpfad. Der Hochberg wird nicht fallen. Verlorene Gefährten, ja. Ne, Haustierleine. Hütet euch vor den Tiefen der Ehe. Dann haben wir eine Lasa Nimm Himmelshorn, Häuptling der Himmelshörner, der nichts zu sagen hat. Den Kriegsversorger. Grüße. Ich werde eigentlich auch nichts Besonderes. Wir für den der Fluss nährt uns. Ne. Prohl, ihr habt uns vor den Bluttotums gerettet, also werde ich mit dem Hochbergstamm kämpfen. Auch wenn die Dunkelsteine es im offenen Kampf nicht mit Dark Rules Kriegern aufnehmen können, bieten wir andere Wege, euren Feind zu bezwingen. Okay, dann reden wir mit Mela Hochberg. Wir werden den Hammer und unser Land zurückerobern. Das sind eine Menge, Trockbar. Die Schlacht um die schneeblinde Hochebene. Kampfwürmer. Das Dorf der Schneemähen hinter uns wurde vom Ausmaß dieses Angriffs völlig überrumpelt. Ich werde versuchen, dem Angriff der Trockbar hier standzuhalten, um den Zivilisten genug Zeit für die Evakuierung zu geben. Okay. Die Trockbar benutzen Würmer, die ihnen einen Weg zur Oberfläche graben, damit sie dann ihre Truppen in den Einsatz schicken können. Ich übertrage euch das Kommando über unsere Streitkräfte. Setzt sie ein, um diese Würmer zu töten und verhindert so, dass der Feind Verstärkung erhält. Tötet Naxa, Asax und Zist. Der Ho Wenn ihr auf die Würmer stoßt, ruft uns und wir werden euch zu Hilfe eilen. Die Würmer. <lacht> also wenn es etwas nicht gibt, was ich nicht mag, dann sind es Würmer. Der Fluss nähert uns. Verschafft uns Zeit. Wir brauchen Zeit, um das Dorf der Schneemähen zu evakuieren. Könnt ihr den Machtsteinen Dogbar entgegentreten und ihre Anzahl drastisch reduzieren? Ich werde meine Heiler anweisen, jeden, der nicht kampffähig ist, in Sicherheit zu bringen. Mögen eure Flüsse immer üppig sein. Okay, wir haben unsere Objektive, hm, Valeria? Jo. Schauen wir mal, wir sollen Naxa, Artis und Cis... Warte mal, da ist ja noch jemand in der Quest. Navarok auf einmal. Hm? Jemand aber keine. Nee, das ist dem erst gerade eingefallen. Der Belagerungspool. Würmer mögen weder Kämpfe noch die Oberfläche. Sie begeben sich nur dorthin, wohin ihr Meister es ihnen befiehlt. Wenn man sich also im Krieg befindet, sollte man zuerst den Meister töten. Belagerungspruhl Okrul ist der Wurmmeister der Machtsteindruckbar, die uns vom Norden her angreifen. Tötet ihn. Okay, mal gucken, was als nächstes ist. Ähm, Machtsteindruckbar 3. Die Kampfwürmer. Die Kampfwürmer sind uns als nächstes. Wollen wir es auf unserem... Haben wir das hier wieder ready? Nee, haben wir nicht. Schrat. Wow, voll der Blitz eben. Ja, hier gibt es irgendwie öfters Blitze. Sieht cool aus. Das sieht auf jeden Fall cool aus. war ja auch mal am höchsten Punkt hier auf diesem Berg. Ah, hier ist schon einer. Das ist einer von diesen Würmern. Da sollen wir doch jemanden rufen, oder? Ah, hier kommt das. Die Himmelshörner herbeirufen. Ich denke mal, wir sollen trotzdem mitkämpfen. Sonst wird es nämlich nie nichts. Oh, betäubt. Au! Jetzt hat er mich betäubt. Okay, dann haben wir unseren nächsten ersten Wurm. Ja. Der nächste ist irgendwie über uns. Da, da, der ist direkt hier weiter oben. Ach, hier ist Xist. Ja, ja. Dann nehmen wir doch gerade ein paar von diesen Mach machtstein äh, trockbar zu uns. Schauen wir den nächsten hier. Genau.
Wow, die haben wir doch schnell mit Blatt gemacht, oder? So. Auf jeden Fall. Aber ich habe eigentlich, glaube ich, noch Abklingzeit. Ne, doch nicht. Dunkelsteine. Ach, die Dunkelsteine machen das jetzt. Ja, toll. Los geht's. Okay, jetzt gibt es auf einmal noch wieder andere Sachen. Ach, hier ist diese Belagerungsbrot. Ah, ne, Naxa zuerst. Hier, weil hier, wir hätten einfach den Berg hier hochgehen müssen. Ja. Ach, Leute, jetzt bin ich wieder falsch. Jetzt kommen die Flussmähen herbei. Boah, der hat mich auch wieder erwischt. Hm, jetzt bleibt nur noch der Anführer. Ne, eigentlich noch ein paar von diesen Machtsteinen trockbar. Aber egal. Belagerungsprol Okrol. Das ist derjenige, der hier die Würmer kontrolliert. Belagerungswürmer Feuer auf mein Kommando? Haben wir nicht eigentlich alle getötet? Ich denke schon, oder? Ja. Ich denke, wir können zurück. So, hier noch ein paar von diesen Machtsteinen, Trockpa. Äh, ja, Bluten. So, ich denke mal, wir können hier erfolgreich. erfolgreich zurückmelden. Nun, da wir wieder vereint sind, wenden wir uns der Legion zu. Das sollte die Eindringe verlangsamen. Unsere Stämme stehen Mutter, behüte euch. Verschafft uns Zeit ausgezeichnet. Ich danke euch, Champions. Dank eurer Bemühungen ist es uns gelungen, die Kinder und Verwundeten in Sicherheit zu bringen. Anche führe euch. Belagerungsprol. Pah. Vor diesem Krieg hatten wir keine Verwendung für derartige Titel. Okrol war immer nur ein Schläger, der Spaß daran hat, anderen Schmerzen zuzufügen. <lacht> Ganz Hochberg steht hinter euch, Champion. Evakuierung der Schneemähen. Also jetzt haben wir uns Zeit erkauft und es hört nicht einfach auf. Jetzt berichten mir meine Speer, dass einige Trockbar sich an unserer Flanke vorbeigeschlichen haben und das Dorf der Schneemähen angreifen. Geht und helft bei der Evakuierung. Wir werden hier standhalten und versuchen, euch mehr Zeit zu verschaffen. Evakuiert Rotschow, Himmelsar, Tavim, Tageswandler und den alten Nefu. Wow, ich krieg gar nicht gezeigt, in welche Richtung das ist. Irgendwo muss es doch hier im Dorf sein. Ähm. Da hoch irgendwo? Jetzt irgendwo hoch? Ah, hier sind noch welche, hä? Ja. Genau, zieh mal ruhig ein paar zusammen. Und dann schlitter ich nie rein. Direkt Augenstrahl. Die halten ja auch gar nichts aus. Nee. Nee, nicht wirklich. Das ist Tavim Tageswandler. Diese Tapferen sind dem Tode nahe. Sie werden sich nicht von allein wegbewegen können. Die Zeit ist um. Lauft. Lauf. So sei es. Kommt, meine verwundeten Freunde. Lasst uns sehen, ob ich die Stärke besitze, euch in Sicherheit zu tragen. Hm. Ja, sieht ganz danach aus. Ja. Macht er gut. Hier gibt es sonst niemanden irgendwie im nächsten Haus. Okay, da sind noch mehr von diesen Trockbar. Hast du nur noch einen bei dir? Okay, ich komm. Ah, ich darf es nicht vergessen, dass sich ab drei Zielen sich der Klingentanz schon wieder lohnt, ja. Das habe ich noch nicht so drin, irgendwie. Rotschopf Himmelshaar. Was trägt der Wind dazu uns? Sie haben mir nicht genug Zeit gegeben, meine Habseligkeiten zusammenzuraffen. Meint ihr, sie werden sicher sein? 
Ich will nicht, dass diese Drogba in meinen persönlichen Dingen herumschnüffeln. Gut. Die Zeit ist um. Lauf los. Reitet die Winde. Ich werde nicht ohne meinen Kaya gehen. Und was ist der Kaya? Oh, was haben wir da jetzt auf einmal? Haben wir irgendwie so einen Drogba hier am Start, ey. Okay, wer fehlt noch? Der alten... Nefu. Nefu. Hier drinnen ist niemand. Der alten Nefu, wo soll der denn sein? Irgendwie hier so den Berg hoch, oder? Ja. Das... Alte Nefu. Ich denke mal, wir müssen den Berg hoch. Jetzt kriege ich schon wieder nicht mal angezeigt. Ich denke mal, wir sind richtig, oder? Ja, da oben ist noch ein Häusler. Ja, ja. Und diese Machtsteinberserker, die, die lassen wir einfach stehen. Also wenn die so schlecht Wache halten, dass sie so an der Seite rumgimpen. Und der eine, der hüpft irgendwie, der haut irgendwie aufs Haus drauf. <lacht> besonders, besonders, äh, besonders schlau scheint die ja nicht zu sein, die Drogba. Ich werde nicht gehen, mein Kind, und dabei bleibt es. Kein Unterkönig wird mich aus meinem Zuhause vertreiben. Ja, genau, aber wir. Die Zeit ist um, lauf los. Pff. Dieses unser Berg. Sollen die Trockba, diese Wilden doch kommen. Wir haben die Macht der Geister dieses Bergs. Sie haben lediglich Stöcke, Steine und Wut. Was jetzt? Will der nicht? Na, irgendwie nicht. Nö, nee, also das hat, äh... Nicht geklappt. Der Unterkönig hat ihn nicht... Ach, warte mal, wir können doch von hier einfach runter segeln, oder? Ja, das ich auch so. Ui. Einfach runter segeln. Da ist er ja direkt. So, Meiler Hochberg. Ich bin hier bei Meiler. Bist du noch am Segeln oder was, Valeria? Hm, ich bin zu weit gesegelt. Ach so. Ganz Hochberg steht hinter euch, Champion. Ach, hier ist sie. Ganz Hochberg. Gerade rechtzeitig unsere Speer berichten, dass der Unterkönig selbst gekommen ist. Oh. Verteidigung des Hochbergs, das muss genügen. Da Krul ist eingetroffen und wir benötigen jeden verfügbaren Tauglichen an der Frontlinie. Geht ihr voran, ich werde dicht auf folgen. Okay. Besiegt da Krul. Unsere Stämme stehen vereint. Äh, uh, ja. Wo ist er rausgekommen? Ach, da vorne steht er schon. Wer ist das denn? Ulerer Klippenformer? Äh, da gehen wir nicht hin. 110. Ja, doch, da Krul ist auch noch dabei. Komm, wir müssen uns dem stellen. Sie hatte gesagt, sie folgt uns dicht auf. Da werden wir gleich mal merken, wie dicht sie kommt. Oh. Oh. Was? Was nutzt du das schon wieder? Kinder der Tiefe steigt empor und zerschmettert diese Shanro nier. Kinder der Tiefe. Also das ging jetzt wieder absolut in die Hose, oder? Ja. Ich bin auch ein bisschen krass. Wen hat uns der Wind denn da zugetragen? Das Dorf. Es ist einfach nicht mehr da. Man hat mir berichtet, was an der Flusswindung passiert ist, aber ich hielt es für eine Übertreibung. Tötet jetzt, trauert später. Äh, Gerechtigkeit von oben. Hier, Champion, fliegt auf einen meiner Kriegsadler und nutzt die Kräfte, die euch unsere vereinten Stämme gewährt haben, um Vernichtung auf die Druckbar herabregnen zu lassen, stopfen wir den neuen Eingang zu ihrem Hort mit ihren eigenen Leichen. Bombardiert die Streitkräfte des Tiefge äh, Tiefgesteinsrisses. Anche, führe euch. Okay, da haben wir hier so einen Kriegsradler, die rechts. Was können wir da alles schmeißen? Bombenlauf. Ähm, okay. Was können wir noch machen? Stunkel... Rulfaus, werft einen Kristall auf dem Ziel vor. Oh. Ziel dort, um eine Prulfaust zu beschwören. Dann können wir nochmal so noch mal machen. Das ist die Prulfaust. Ah, das ist das von den Dunkelsteinen. Jetzt haben wir einmal kurz Vernichtung herablegen lassen. Bin schon fertig. Ja, ich auch. Oh. Der Himmel ruft nach mir. Gut gemacht. Aus 
Auch aus euch machen wir noch einen Himmelshorn. Der Unterkönig. Mela ist dem Unterkönig bereits bis in dessen Höhle nachgejagt. Wir sagen unseren Kindern immer, dass sie das keinesfalls tun dürfen. Leichtsinniges Kind, aber hey, wer will schon ewig leben? Schließen wir uns ihrem Kampf an. Greift Dago den Unterkönig an. Vergesst nicht, dass die meisten Gegner nicht nach oben gucken. <lacht> Ihr wollt den Hammer, kommt und holt ihn euch. Feigling! Egal wie tief ihr euch verkriecht, wir finden euch! Der Fluss nähert uns. Des Der Unterkönig darf nicht entkommen. Nicht noch einmal. Es ist irgendwie in so eine Höhle für, äh, in seine Höhle gegangen. Nun, da wir wieder vereint sind, wenden wir uns der Legion zu. Wir sind vereint und wenden uns der Legion zu, aber irgendwie. Darkrul zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Da gibt es einmal Schultern. Die sind nicht schlecht, aber wir haben ja unseren Chant oder so. Ähm, ja, der Helm ist auf jeden Fall nicht Ihr schlecht. Seid hier ein gern gesehener Gast, Champion. Neltarions Hort. Ich werde meinen Leuten befehlen, einen Weg durch diese Trümmer zu ebnen und Darkuls Truppen direkt anzugreifen. Wir werden eine List anwenden. Navarok hat einen vielversprechenden Plan vorgeschlagen. Er kennt einen Seiteneingang, der direkt zu Darkul führen könnte. Sammelt all eure Verbündeten zusammen und greift die Feinde durch den Seiteneingang an. Stellt den Hammer von Gatsgoro sicher bevor dieser Schurke den Berg einstürzen lässt. Wir werden für Ablenkung sorgen, damit ihr ihn überraschen könnt. Beschafft den Hammer von Gatzkoro zurück. Der Hochberg bleibt stark. Der Hochberg bleibt stark. Äh, Netarions Hort. Äh, das ist jetzt wieder ein Dungeon, das oder? Ein Dungeon, ja. Ja. Okay, Leute, dann wird es erstmal Zeit, um hier erstmal Schluss zu machen. Und dann müssen wir halt beim nächsten Mal gucken, wie wir den Hammer von Gatsgorod uns zurückholen. Ja. Ähm, ja. Macht's gut. Tschüss. Gute Reise. Bis sich unsere Pfade wiederkreuzen.